വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ടാബിള് ഇത് കുറഞ്ഞ ഐഡിയകളിലൂടെ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി അനോട്ടേഷൻ ടേബിളിൽ ടേബിൾ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂ എന്തെങ്കിലും നെയിമ് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂ ആദ്യമായി ടേബിൾ ഡയറക്ഷൻ അപ്പ് ഓർ ഡൗൺ അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡിങ് താഴെ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ സെൽ സ്റ്റൈലിൽ ഡാറ്റ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൽ ജനറൽ ടെക്സ്റ്റ് ബോർഡർ ഈ വക സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫിൽ കളറും കാര്യങ്ങളും ടെക്സ്റ്റും ബോർഡറൊക്കെ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇത് കാണാൻ പറ്റും അതിനാൽ തന്നെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മിഡിൽ സെൻറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ആ കുളത്തിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് വരും ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ശേഷം ഹെഡർ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഹെഡർ ഇതേപോലെ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഡാറ്റ ഹെഡർ ടൈറ്റിൽ ആ രീതിയിലാണ് വരിക ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് കസ്റ്റം ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഈ ഭാഗം കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇമേജസ് കാണുന്നുണ്ട് ലൈവ് ഇമേജസ് കാണുന്നുണ്ട് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഇമേജസ് ഇവിടെ ലൈവ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ സെറ്റിങ്സുകൾ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ആ രീതിയിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വെച്ചിരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റം ചെയ്യാം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് കസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കുറവായി കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻസുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ചെയ്യാം സെറ്റ് കറൻറ്റ് ഇവിടെയുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഓവറോൾ ടേബിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കോളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ റോ ഹൈറ്റ് എത്ര റോ വേണം കോളം വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്തത് ടേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അതായത് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റൈലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയോ കസ്റ്റം ചെയ്തു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും രീതിയിലല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ കൂടുതൽ കസ്റ്റം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വലിപ്പത്തിലേക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യാം എസ് സി ഹൺഡ്രഡ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ഇനി ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസുകളുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ നമുക്കിവിടെ മാറ്റാം രണ്ട് രീതിയിലാണ് ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ടേബിൾ മൊത്തമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെല്ലുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെല്ലിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെർട്ടെക്സ് പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് ആ വെർട്ടെക്സിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഡും ശ്രിങ്കിങ്ങും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു സെൽ കസ്റ്റം ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈലൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈലും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം അത് കൺ ആ സ്റ്റൈൽ കൺട്രോൾ സി അടിച്ചിട്ട് കോപ്പി എടുക്കാം കൺട്രോൾ വി ഏത് സെല്ലിലൊക്കെ വേണം കോപ്പി എടുക്കാം എന്നിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാ സെല്ലിലും നമുക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്സെല്ലിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ താഴേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ നമ്പർ ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൺ ടു ത്രീ എന്ന് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കോളത്തിൽ നമ്പർ വേണം വൺ ടു എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേബിൾ നമുക്കൊരു ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് നെയിം നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ അത് ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് ഡോർ നയൻറ്റി എന്നുണ്ട് ഡി നയൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അതിനെ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഐ എൻറ്റർ ഡി നയൻറ്റി എൻറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡോർ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ആവും നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി അതേ ബ്ലോക്ക് തന്നെ
അത് ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് എന്താണോ മോഡിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടത് അത് ചെയ്താൽ മതി തായ റോകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻസേർട്ട് ബിലോ എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്രയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അഥവാ മേലെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് എബോവ് എന്നുള്ളതിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം തായക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു കോളം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻസേർട്ട് ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് റൈറ്റ് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലേക്കും നമുക്ക് കോളം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഓരോ സെല്ലിൻ്റെയും സൈസുകൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതിലുള്ള വെർട്ടെക്സ് പോയിൻ്റ് മൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി റൈറ്റ് ഭാഗത്തുള്ള ഈ കോളം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിലീറ്റ് കോളം എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സെല്ല് സെലക്ഷനും മറ്റൊന്നുള്ളത് ടേബിൾ ടോട്ടൽ സെലക്ഷനുമാണ് ടേബിൾ ടോട്ടൽ സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള വെർട്ടെക്സ് പോയിന്റുകൾ കസ്റ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ ടേബിൾ മൊത്തമായിട്ടാണ് നമുക്ക് മാറുക മറ്റുള്ളത് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിനനുസരിച്ചുള്ള ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈലും അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിട്ത്ത് ഹൈറ്റ് മുതലായ കാര്യങ്ങളുമാണ് മാറുക ഇനി നമുക്കൊരു ഷീറ്റിൽ ഈ ടേബിൾ രണ്ട് ഒരേ ടേബിൾ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെയുള്ള താഴെയുള്ള ഒരു നമ്മൾ ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മേലോട്ട് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറും ഇനി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്താലും മതി എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഡ്രാഗിങ് ഓപ്ഷൻ മാറ്റിയാൽ മതി ടേബിളിന് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഡോർ എന്നാണെങ്കിൽ ഡോറിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിള് ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി സെൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെയുള്ള ബ്ലോക്ക് എന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബ്ലോക്കിൻ്റെ പേര് എന്താണോ ഡോ ഡി നയൻറ്റി എന്നാണെങ്കിൽ അത് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ വിൻഡോയും ബെഡും മുതലായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെല്ലുകൾ മെർജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മെർജ് ചെയ്യേണ്ട സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം മെർജ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ മാറ്റുന്നതിനും കളർ മാറ്റുന്നതിനും വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ടേബിളിലുള്ള ഏത് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നോർമൽ ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷനും നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് അത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കണം എന്ന് ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് കോളത്തിൻ്റെയോ സെല്ലിൻ്റെയോ കളർ ഇവിടെയും മാറ്റാം ഓരോ സെല്ലിലെയും ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് ടോപ്പ് റൈറ്റോ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റോ ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ടേബിൾ എല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിൽ ചില സമയത്ത് ബോർഡറുകൾ കാണാതിരിക്കും ആ സമയത്ത് ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം എഡിറ്റ് ബോർഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ലൈൻ വൈറ്റ് ലൈൻ കളർ മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇടനായിട്ട് കിടക്കുന്ന കോളത്തിൻ്റെ ബോർഡറാണ് അതിനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് എക്സലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എക്സൽ വൈഹായിട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടക്ക് ടേബിളും വളരെ ഈസിയാണ് എം എസ് ഓഫീസ് നമുക്ക് ഡിസൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സൽ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഫയൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം ആ ഫയൽ കുറച്ച് കോഡിങ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ 
ഏതൊരു വസ്തുവിൻ്റെയും ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ എം ക്യൂബ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി എം എസ് എക്സെല്ല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫയലുകൾ ഓട്ടോ കാർഡിലേക്ക് എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാം അതായത് എക്സെല്ലിൽ ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചസ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ കാർഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആവും അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എക്സെലിൽ ഒരു കുറച്ച് ഫയലുകൾ ഒരു ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫയലിന് ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനിൽ സേവ് ചെയ്യുക ടേബിൾ ഫ്രം ഡാറ്റ ലിങ്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് നൽകുക സേവ് ചെയ്ത ഫയലിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എക്സലുമായി ലിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫയലിനെ നമ്മൾ ഓട്ടോകാഡിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓട്ടോകാഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സലിൽ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെയും മാറുന്നതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു പോപ്പപ്പ് മെസ്സേജ് വരും ഡാറ്റ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ചില സമയത്ത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ കാണത്തില്ല അപ്പോൾ എക്സൽ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എക്സൽ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു അപ്ഡേഷൻ പോപ്പപ്പ് വരും അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഈ ചാപ്റ്റർ ബൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ കാണാം